খাওয়া দাওয়া ঘোরা ফেরা যেখানেই যাই সর্বত্রই হয় বাঙালির ঠাই পাড়ার রকে বা খেলার মাঠে রেখে যাই আমরা যে চাপ জীবনটা বাঁচি যেন রাজার মতো যেন আমরাই সকলের ভাব লাইফলি বাঙালি আমরা লাইফলি বাঙালি লাইফলি বাঙালি আমরা লাইফলি বাঙালি নমস্কার ওয়েলকাম বন্ধুরা ওয়েলকাম টু লাইভলি বাঙালি আজকের একটা খুব 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 স্পেশাল ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত বুঝতেই পেছেন বা পেছনে বাড়ি পুরো সেজে উঠেছে আসলে আমাদের আজ থেকে যে ব্লগটা শুরু হচ্ছে অর্থাৎ বারোনি দোল পর্ব স্পেশাল এই স্পেশাল ভিডিওগুলো বেশ কয়েকটা খণ্ডে হবে এবং সেই স্পেশাল ভিডিওগুলো প্রতিটা খণ্ড আপনারা দেখতে পাবেন পরপর এটা আমাদের ফার্স্ট এপিসোড দেখতে থাকুন আমাদের এই বারুণীর দোলের একটা বিশাল বড় ইতিহাস আছে আগের বছর একটা ভিডিও করেছিলাম তাতে কম্প্যাক্ট করে পুরো ঘটনাটা বলেছিলাম কিন্তু এবছরটা আমাদের দোল তো সেই জন্য পুরো দোলটা আপনাদের দেখাবো দোল চাঁচর প্রথমত আজকে দেখাবো প্রস্তুতিটা পুজোর প্রস্তুতি দোলের প্রস্তুতি তারপরের দিনের ভিডিওটা থাকবে চাঁচরের ওপর এবং লাস্ট দিনের ভিডিওটা থাকবে দেব দোল সেই দেব দোলের ওপর তো আর বেশি কথা না বলে দোলের প্রস্তুতি দেখানো শুরু করব রাত হয়ে গেছে চারিদিকে বাড়িটা খুব সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে আমরা যাচ্ছি মন্দিরের দিকে মন্দিরে গিয়ে রিয়া আলপনা দেবে যিনি আলপনার জিনিসপত্র হাতে রয়ে গেছে রয়ে আছে তো সবাই একসাথে যাচ্ছি ভিডিও শুরু করলাম দেখতে থাকুন লাইফলি বাঙালি বাড়ি খুব সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে বাড়ির ভেতরটা খুব সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে আর গাছের মধ্যেও আর গ্রিন যে লাইট হয় সেই লাইটগুলো লাগানো হয়েছে তো তার ফলে ওপর থেকে দেখতেও খুব সুন্দর লাগছে কেমন লাগছে রিজু দেখতে আনন্দ হচ্ছে আর এটা হচ্ছে আমাদের ঠাকুরের চৌকি দোল চৌকি এই দোল চৌকিতেই আর কি দোলের দিন আমাদের রাজপুর দোল মঞ্চের ঠাকুর ঠাকুর দোলে তো এই পূর্ব এটা প্রত্যেক বছর মানে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বছরের দোল চৌকি হয় এটা আমাদের বাড়ির দোল চৌকি আর এটা এবছর রং করা হয়েছে একদম বুঝতেই পারছেন একদম নতুন আচ্ছা এইবার বাড়ির পেছন দিকটা যাব আর পেছনের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে সেটা দেখাবো মোটামুটি এই জায়গাগুলো অন্য সময় একটু অন্ধকারই থাকে কিন্তু আজকের পুরো একদম আলোয় আলো খুব সুন্দর লাগছে সব থেকে বড় কথা এই দোলটা আসবে এটা একটা মনে হওয়াটা মানে এই দিকটা রান্না হবে আর এইখানে অবশ্যই খাওয়া দাওয়া একটা বড় সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে আপাতত ছেলে এখানে খুব একটা আনন্দ পেয়েছে খেলার মতো একটা জায়গা পেয়েছে এদেরই আনন্দ সত্যি কথা বলতে গেলে আর এর পেছনটা যেটা দেখছেন এখান থেকে আমরা মানে এইখানেই আর কি রান্নাটা হবে দেখে নিলেন দেখিয়ে দিলাম মানে সত্যি কথা বলতে গেলে যে এই প্রত্যেক বছরের যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা সামলানোটা বিশাল বড় দায় যদি এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমার কোনো কৃতিত্ব নেই পুরোটাই ছোটো কাকার বাবা এরা মিলে করেছে তো আমার এখানে সত্যি কথা বলতে কোনো আমার কোনো এখানে কাজ নেই সত্যি কথা বলতে মেবি হয়তো সামনের বছর বা তারপরের বছর থেকে আমাকে দায়িত্ব সামলাতে হবে যাই হোক যেটা এবার মেন কথা যে দোলের দিন কিন্তু এই পুরো বাড়িটা এমনভাবে সেজে উঠবে যে মানে আপনারা যদি সেই এপিসোডগুলো মিস করেন পরের এপিসোডগুলো মিস করেন তাহলে প্রচণ্ড মিস করবেন এইবার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের বাড়ির মন্দিরে মন্দিরটা খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে মন্দিরে যাব এবং মন্দিরের ভেতরটা দেখাবো আর মন্দিরে যে আলপনাটা হবে সেটাই আজকে মেন ইউএসপি সেটাই দেখাবো আশা করি ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে কারণ এই ভিডিওটা অন্য চারটে ভিডিওর থেকে একটু আলাদা দেখতে থাকুন লাইফলি বাঙালি এই হচ্ছে আমাদের মন্দির খুব সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে এবছরও
আমার পেছনেই আমাদের বাড়ির যে মন্দির সেই মন্দির রয়েছে মেলি সবার আগে ভিডিও শুরু করার আগে যারা দোল দেখছেন তারা হয়তো ভাবছেন যে এতদিন পর কিসের দোল দোল তো শেষ হয়ে গেছে অনেকগুলো দিন আগে দোলের জন্য আলাদা ভিডিও ছিল তাহলে এটা কি যারা জানেন তাদের জন্য আরেকবার বলছি আর যারা জানেন না তাদেরকে জানানোর জন্য বলছি দোল যেটা বলে দোল উৎসব সেই দোল উৎসবের বারো দিন পর আমাদের এইখানে এই দোল উৎসবটা হয় যেটাকে বারুণীর দোল বলা হয় অনেকে শুনেছেন অনেকে শোনেননি যারা শোনেননি তাদের জন্য এই দোল উৎসবের ঘটনাটা আমি আপনাদের সামনে বলবো এবং অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখবেন তাহলে পুরো ভিডিওটা দেখলে পুরোটা জানতে পারবেন এবার মন্দিরের ভেতরটা ঢুকবো প্রথমেই দেখিয়ে দিই আমাদের এই মন্দির হচ্ছে স্থাপিত এক হাজার উনসত্তর বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ষোলোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন এই পুজোটা কিন্তু তিনশো ষাট বছরের পুরনো পুজো তিনশো ষাট বছর মানে বুঝতে পারছেন আমরা এখানকার বেশ অনেকগুলো বছরের পুরনো বাসিন্দা এখানে কি করে আসা কোথা থেকে এসেছি কিভাবে এই মন্দির নির্মাণ হলো সব ঘটনা বলবো একটা খুব বড় ঘটনা তাই আস্তে আস্তে বলবো একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন আশা করি সবার খুব ভালো লাগবে কারণ সাধারণত আমরা খাওয়ার ভিডিও খাওয়ার ব্লগ ঘোরার ব্লগ এসব তো করেই থাকি কিন্তু উৎসবের যে মরশুমগুলো আর এই উৎসবটা আমাদের পারিবারিক একটা খুব বড় ধরনের উৎসব তো সেই উৎসবের মরশুমগুলোকে যদি সেইভাবে আমরা পালন না করি তাহলে বাঙালি আনা সম্পূর্ণ হয় না আর লাইভলি বাঙালি অবভিয়াসলি সম্পূর্ণ হয় না তো পুরো ঘটনাটা শুনবেন দেখতে থাকুন লাইভলি বাঙালি সবাই তো জানেন আমাদের বাড়িতে বারণিক দোলের উৎসব চলছে তো সেই উপলক্ষে অল্প একটা কাজের দায়িত্ব করেছে ছোট কাকা দিয়েছে আলপনা করা সেটাকে আনন্দ সহকারে দেখতে চাইছে এগুলো কি কালার ইউজ করছো এগুলো হচ্ছে কোস্টাল কালার আচ্ছা কোস্টাল কালার উঠে যাবে ওই জন্য এরকম বসেছে জায়গা আছে তোমার দিনে আছে বুঝতে পেরেছো ছেলে খুব সুন্দর জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে মনে খুব চিন্তা যে কি করে পুরো ব্যাপারটা হবে এক কথা বলতে গেলে ভেতরে খুবই ব্যস্ত এখন আলপনা করতে তো আমি আপাতত ডিস্টার্ব করব না যখন আলপনাটা একটু হয়ে আসবে তখন আপনাদের আবার দেখাবো আচ্ছা এটা হচ্ছে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে গেছি মন্দিরের ভেতরটা হচ্ছে এই আর এবার ভেতরটা দেখাবো অর্থাৎ যেটা গর্ভগৃহ মন্দিরে সেইটা দেখাবো আপনাদের এইখানে পুজো হবে অর্থাৎ এই পিঁড়ির ওপরই এই আলপনা করছে এইখানে পুজো সাত সরঞ্জাম থাকবে এটা এখানে আমাদের শিবলিঙ্গ মন্দিরের আর এখানে বিভিন্ন জায়গায় কোনো জায়গায় গেছেন বা কোনো এত কোনো তীর্থধামে গেছেন সেই সব জায়গা থেকে যেসব মূর্তিগুলো এনেছেন সেগুলো এখানে দেওয়া হয় আর এমনি এনারা হচ্ছেন আমাদের মেন আরাধ্য দেবতা যেহেতু যেহেতু এখন বসন নেই সেহেতু পুরোটা আপনাদের দেখালাম না যখন বসন করা হবে তারপরে আপনাদের সবই দেখা এইবার যে ইতিহাস সেটা আপনাদের বলা শুরু করলাম অবভিয়াসলি বলে দিয়েছি দোলটা আমাদের তিনশো ষাট বছর পুরনো আমাদের এখানে মানে অর্থাৎ আমাদের যে পূর্বপুরুষ তারা ছিলেন উড়িষ্যার জাজপুরের বাসিন্দা উড়িষ্যার জাজপুরের বাসিন্দা সেই সময় থাকাকালীন তদানীন্তন যে জমিদার ছিলেন তাদের খাজনা না দিতে পারার জন্য সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত করা হয় অর্থাৎ সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাড়িয়ে দেওয়ার পর নিঃসম্বল কাকা ভাইপোর শুধু ভিক্ষা নয় ছিল একমাত্র উপজীবিকা তো তারা সেই ভিক্ষা করতে করতে তাদের ইচ্ছে ছিল যে সাগর অর্থাৎ যে সাগরদ্বীপ সেইখানে পৌঁছানো সেই সাগরদ্বীপের পথ অর্থাৎ গঙ্গা নদী ধরে তারা হাঁটতে থাকেন 
সুদূর উড়িষ্যা থেকে তারা চলে আসেন এই পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ এই আমাদের হরিনাবি এই গ্রামে তো বুঝতেই পারছেন ও এত বছর আগে মানুষ এতটা রাস্তা শুধুমাত্র হেঁটে যেমন আগেকার দিন আমরা দেখতাম যে বিভিন্ন পরিব্রাজকরা অনেক রাস্তা হেঁটে পার করতেন ওনারা এইভাবে হেঁটেই এই রাস্তাটা পার করেছিলেন শুধুর উড়িষ্যা থেকে এসে ওনারা এখানে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আমাদের এই হরিনামির যে গঙ্গা সেই গঙ্গা আদি গঙ্গা সেই আদি গঙ্গার পাশে তারা বিশ্রাম গ্রহণে করতে শুয়ে পড়ে অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়ে ভোরবেলায় কাকা স্বপ্ন দেখেন যে এক কাঠের তৈরি নিম কাঠের বিগ্রহ অর্থাৎ শ্রী শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বলছে যে আমি কাদায় পড়ে আছি আমি গঙ্গার যে কাদা সেই কাদায় পড়ে আছি আমাকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে এবং তুলে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা কর আমি অনেক দূর থেকে চলে এসেছি এই সময় সময়টা ছিল ব্রাহ্মণ মুহূর্ত অর্থাৎ একদম ভোরবেলা এই সময় উনি এই স্বপ্ন দেখে যখন উঠলেন তখন খুব অবাক হলেন এবং উৎসাহবশত গঙ্গার পাড়ে গিয়ে দেখলেন যে হ্যাঁ স্বপ্ন সত্যি সত্যি দেবতা এসে ধরা দিয়েছেন কাকা ভাই পর সময় না নষ্ট করে দেবতার বিগ্রহ এসে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং যা সারাদিনে ভিক্ষান্ন পেলেন সেই ভিক্ষান্ন দিয়েই করলেন দেবতার এরপর এর সাথে আরেকটা ঘটনা ঘটল সেই ঘটনাটা হলো আমাদের এই ঠাকুর তিনশো ষাট বছর আগে ছিল বারুইপুর রাজবাড়ি সেই বারুইপুর রাজবাড়িতে ঠাকুর পূজিত হতেন কিন্তু সেইখানে তদানীন্তন যে জমিদার ছিলেন সেইখানে তাদের পূজা অর্চনা বা পূজা আচ্ছায় কোনো মানে সমস্যা ছিল তো সেই জন্যই রাজা সেই দিন মানে জমিদার সেই দিন রাত্রে স্বপ্ন পান শ্রীকৃষ্ণও জানিয়েছিলেন যে আমি এইখানে আর থাকবো না এখানে প্রচুর অনাচার হচ্ছে তাই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি হরিনামের এক গ্রামে এক দুই ব্রাহ্মণের কাছে ধরা দিয়েছি তাদের কিছু নিষ্কর জমি দান কর আমার ভক্ত রাধিকার মূর্তি তাদেরকে দান কর এবং তাদেরকে সেখানে একটা মন্দির বানিয়ে দেয় তো জমিদারবাবু সেই সমস্ত কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং শুধুই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন বললে ভুল হবে উনি শ্রীরাধিকার মূর্তি দান করেন এই পুরো মন্দির তৈরি করে দেন যদি এই মন্দিরটা এখন নতুন অর্থাৎ এটা আমরা নতুন করে আবার রিবিল্ড যেটাকে বলে নতুন করে পুনর্নির্মাণ করেছি আগের যে পুরনো মন্দির ছিল সেই পুরনো মন্দির ভেঙে আবার নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে সেটা প্রায় অলমোস্ট তিনশো বছরেরও পুরনো মন্দির ছিল জরাজীর্ণ হয়ে গেছিল সেই জন্য ওইটাকে ভেঙে আবার নতুন মন্দির গড়তে হয়েছে যাতে আরও নেক্সট যারা বংশধর আগামী বংশধরদের কাছে এই রীতিটা যাতে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এরপর আমাদের এই দোল বংশানুক্রমে চলতে থাকে এবং কাকা ভাইপোর আমাদের এই বংশ দিনে দিনে শাখা পোশাখা বিস্তার করে এবং আগে আমাদের এই দোল পাঁচ ভাগে হতো অর্থাৎ পাঁচজন আলাদা আলাদা সেবায় বা পাঁচজন আলাদা আলাদা ফ্যামিলি যাকে বলা যায় পরিবারের অধীনে হতো আস্তে আস্তে পরিবার সংখ্যা কমে আসতে থাকে এবং এখন বর্তমানে চার এবং জন সেবায়তে মানত পরিবারের মধ্যে দেবদোল সম্পন্ন হয়ে থাকে যে মানে আমার শোনা এটা অবভিয়াসলি কারণ এগুলো আমরাও শুনে এসছি আমাদের বড়দের মুখে যে মধু যে দৈত্য ছিলেন সেই মধু দৈত্যকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেছিলেন এবং সেই বধের দিন ছিল এইটা অর্থাৎ দোলের ঠিক বারো দিন পর সেই মধু দৈত্যকে বধ করার জন্যই এই দোল পালিত হয় হয়তো আমার ইনফরমেশন কিছু এদিক ওদিক হতে পারে সেটার জন্য ক্ষমা করবেন কিন্তু বংশ পরম্পরা আমরা এইভাবে এই দোল পালন করে আসছি এটাই আমাদের হিস্ট্রি বলতে পারেন তিনশো ষাট বছর ধরে আমরা এই পরম্পরাটাকে পালন করে আসছি এবছরও পালন করব এবং খুব ডিটেলে আপনাদের দেখাবো কিভাবে এই দোল পালন করা হয় দেখবেন অবশ্যই যারা নতুন চ্যানেলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা এতদিন ধরে আমাদের সাথে যুক্ত আছে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখুন আশা করি খুব ভালো লাগবে ওর এতক্ষণ আমার এই ঘটনা বলতে বলতে ওর আলপনা অনেকটাই কমপ্লিট হয়ে এসছে সেটা এবার একটু আপনাদের দেখাবো গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে
ना ना खुबी सुंदर होल्पनाटा तो गाँव आपात तो डिस्टार्ब करब ना आल्पना करूँ तु कि क्या दुख पे क्या मंदिर पेन पेन बड़ी आस मंदिर इतिहास से इतिहास एर साथ जड़िए प्रचुर घटना रही है सेगल अवश्य अपनारा बाकी जो एपिसोडगुलो आसगूते नजर रखले और जानते पर एक जेटा अवश्य बोल योलर बैकग्राउंडे मैं ये दोलर घटनार मध्य कथा बोल से दोलटा जेमन बारो दिन पर है कल हे बन्धुत्सव चाँचर से चाँचर पालित हो से चाँचर पालित जेदिन से दिन हमारे बाड़ी खावा दावा आज से अबियसलि कवर करब लाइवलि बांगाली खावा से देखो ना से कौन खावा देखो और तरह से उत्सव पालन से अबियसलि देखो कारण सेटाई तो मेन यूएसपी खावा दावा तो आसे ही से तो लेगे ही थे क्यों मेन हे उत्सव और बांगाली मानी उत्सव और तरपर दिन हे देवदोल देवदोल मध्य जेटा सब विशेष बेपार जेहेतु अपन जे बोलम जो गल्प अनुजाई एकदम ब्राह्म मुहूर्ते देवता धरा दिए तो ब्राह्म मुहूर्ते ही विग्रह नहीं चले जाए राजपुर दोल मंचे एवं से दोल मंच सामने मान राजपुर जो दोल मंच आज से दोल मंचे चले जाए से देवदोल से देवदोल भोर चारटे थे उद्यापित है और सारा दिन ठाकुर ओखने थकें सारा दिन वे थार पर विकेल बल्लाईन आबिर मेनलि आबिर जल रंग नए आबिर दिए होलि खेलते खेलते आर य मंदिर ही फिर आस पुरो जे इन्सिडेंटा से मैं कि बोलब खूब बड़ो उत्सव एवं अंचलर मानुषर का खूब बड़ो उत्सव से देखते पाने मानुषे मान उत्साह चोखे पड़ार मत रास्ता बंद हो जाए गाड़ी घोड़ा बंद हो जाए मैंने एक असाधारण जिन जरा अंचले मानु तरें आशा करी यूट्यूबर माध्यम और अनेक बसि मानुषर का प्राचीन दोल के अपन का तुले धरते पर आशा करी अपन भलो लगे हमारे खूब भलो लगे अवशेष दीर्घ समय सुंदर आल्पनाटा कमप्लीट कर जी हक और मायर आल्पना देखे ऐले प्रचंड अनुप्राणित अनुप्राणित ऐले आल्पना दी दीच तुम्हें आल्पना कर प्रचंड भय अब 
অবশ্যই শেষ রঙ্গলি চলছে মানে আলপনা আর কি শর্টকাটে দিচ্ছে অনেক রাত তো হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি শেষও করতে হবে এবার অবশেষে আজকের সাত সরঞ্জাম যা শেষ ফিনিশিং টাচ ছিল সেটা সম্পূর্ণ হলো আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করছি কারণ আজকের এই যে দোলের এই যে ফার্স্ট পর্ব যেটা আপনাদের বললাম বারণীর দোলের ফার্স্ট পর্ব এটা ছিল প্রস্তুতি পর্ব কারণ এই প্রস্তুতিটা তো একদিনে কখনো কমপ্লিট হয় না এই প্রস্তুতি চলে যায় প্রায় এক মাসের ওপর আমাদের মন্দির রঙ করা পরিষ্কার করা তারপরে তার গ্রিল রং করা ইত্যাদি ইত্যাদি চলেছে চলে আর লাইটের কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি সেটাও সপ্তাহ ভর ধরে চলেছে আজকের গিয়ে প্রস্তুতি পর্বের শেষ অর্থাৎ আলপনা দিয়ে প্রস্তুতিটা শেষ হলো সেটাই আপনাদের দেখালাম ছোট কাকা বিশাল বড় দায়িত্ব দিয়ে ছোট কাকাই মেনলি সব কিছুতে ছিল এইবার হচ্ছে যেটা মেনলি এরপরের যে দুটো পর্ব আসতে চলেছে সেটা হচ্ছে চাঁচর আর তারপরে হচ্ছে দেবদোল এই চাঁচর আর দেবদোলের দুটো এপিসোড আপনারা অবশ্যই দেখবেন নয়তো প্রচণ্ড মিস করবেন চাঁচর অর্থাৎ হচ্ছে এখানে ন্যাড়া পোড়ানো হবে খাওয়া দাওয়া হবে প্রচণ্ড আনন্দ হবে সেটা দেখতে হবে আর দেবদোলের দিন তো অবশ্যই আমাদের সাড়ে তিনশো বছরের ওপরে ঐতিহ্যবাহী দোল সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরব লাইভলি বাঙালি আর দোলের ভিডিওতে ছোট কাকাও কিছু বক্তব্য রাখবে অবশ্যই সবাই বক্তব্য রাখবে সবাই বক্তব্য রাখবে আর লাইভলি বাঙালি যেখানে খাওয়া দাওয়া ঘোরাফেরা এসব তো আছেই কিন্তু বাঙালির মেন মোটো বা বাঙালির জীবনের মেন জিনিস হচ্ছে সেলিব্রেশন সেলিব্রেশন ছাড়া বা আনন্দ ছাড়া উৎসব ছাড়া বাঙালি কখনো সম্পূর্ণ নয় সেইটা দিয়েই মানে আমাদের এই আনন্দটা এই সেলিব্রেশনটা চলবে দেখতে থাকুন লাইভলি বাঙালি আজকের মতো টাটা যদি আমাদের চ্যানেল আপনাদের সত্যি খুব ভালো লেগে থাকে প্লিজ বেল আইকনটা টাচ করে সাবস্ক্রাইব করবেন নোটিফিকেশন অন করবেন আমাদের যদি লাস্ট ভিডিওগুলো দেখতে হয় তাহলে আপনারা এই বাটনে ক্লিক করবেন আর যদি আপনাদের আমাদের কোনো প্লে লিস্ট দেখার ইচ্ছে হয় তাহলে এইখানে ক্লিক করবেন চ্যানেল আইকন রয়েছে এখানে ক্লিক করুন এগিয়ে নিয়ে চলুন আমাদের